Going on for the watch, Prezi plain Jane. <laughs> Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes, Linka, feed a village in Liberia. Fala aí, minas da beleza. Aqui é o Kima. Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo para vocês novidades a respeito já da atualização 0.8 das versões Light Speed e Time Studio. Então já deixa o likezinho maroto. E se você tá caindo de paquedas pela primeira vez aqui no canal, dê aquela moral, se inscreva no canal. Não custa nada de graça, você vai estar tá me ajudando e a gente vai estar tá chegando aí para bater essa meta aí de 10k, ver se a gente consegue pegar 10k antes do final do ano. Então, traga seu amigo e venha ser um inscrito mito. Então, vamos para a notícia que é muito boa e tá trazendo grandes novidades. Uhul! Bom, mas nada, vamos começar a falar um pouco sobre essa atualização 0.8. Pode-se dizer, eu posso usar até o termo pré-atualização já, porque é, já foi anunciado aí, já tá em, em close beta já na China, não a versão da Lightspeed, mas a Team Studio, como sempre, sai um pouco na frente e ela já está em close beta aí, trazendo as novidades a respeito dessa atualização. Vai estar tá rolando a gameplay aí, um pedaço por cima do vídeo, mas eu vou estar tá dando os créditos aí ao canal que divulgou, né? Quem quiser passa lá e dá aquela moral, que ela fala que veio pelo Kima lá e coloca nos comentários, beleza? Menazada, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre tudo que vai chegar dentro dessa, dessa versão aí. Começando aí, a versão da time, Menazada. A Lightspeed e time, a Tencent trabalha junto dentro desses dois estúdios na China, vocês sabem muito bem. E a time sempre acaba saindo os conteúdos na frente da Lightspeed. Isso é fato. Só que o espaço entre a time estúdio e a Lightspeed, quando vão fazer a atualização... É espaço aí de máximo 2, 3 dias. Então é bem pequeno esse período. E quando lança um, o outro automaticamente já atualiza logo de cara. Às vezes ocorre de a atualização rolar no mesmo dia, beleza? Melhorada, como vocês já estão vendo no vídeo aí, está rolando uma pequena gameplay no novo mapa. Mapa Cerveja, né? Que é o mapa Selvagem que vai estar tá chegando aí. O mapa novo que chegou recentemente aí nas versões de PC e agora vai estar chegando também na versão mobile. Isso é bom pra caramba, menos nada, pra vocês verem quanto que o PUBG Mobile está evoluindo, mano. Vocês terem uma ideia, tá evoluindo em muito. E não é só o um mapa selvagem que vai estar chegando aí. Que esse mapa, querendo ou não, é um mapa mais curto do que o Arangel e mais curto que o Miramar. O Miramar é o maior de todos. Né? Pelo menos é o que eu acho em dimensão aí, é o maior de todos. Mas o Erangel também é muito grande, né? Que é um mapa 8x8. E esse mapa selvagem vai ser um mapa tamanho mais ou menos 4x4. Então é um mapa bem mais curto, vocês vão notar quando jogar a primeira vez. Né? Eu tenho o PUBG Mobile da Team Studio instalado no meu celular e gosto de jogar de vez em quando eu logo lá só para jogar um pouquinho. É bem legal e eu gosto da jogabilidade dele porque é um pouco mais leve e o jogo parece que se você comparar o, o PUBG Mobile da time, quando você vai, quando eu, vou, eu jogo no Moto Z2 Play, é, parece que eu tô jogando o jogo em 45 FPS caminhando para 50 FPS, ou seja, quase na perfeição de 60 FPS. E Light Speed, querendo ou não, essa atualização agora, a 0.6 da versão da Play Store também, eu senti que o FPS do jogo melhorou. Eu posso dizer que o Pug B Mobile tá rodando em 30 FPS já cravado. Quer dizer, já é uma evolução aí da Light Speed, né, em comparação da zero a, a evolução da atualização 0.5, beleza? Bom, vamos lá, mas a gente não veio para falar da atualização da Play Store, mas sim da atualização 0.8 aí que vai estar tá chegando aí futuramente na China. Beleza? Além do mapa selvagem que vai estar tá chegando, vamos ter uma chegada de uma nova arma. Essa nova arma é a QBZ95. E vamos ter também a novidade de mais três, pode-se dizer, uma mira, um novo tipo de mira holográfica, né? O que, que acontece? É, aquelas, isso, a única imagem que nós temos é a imagem daquela primeira mira, né? Aquela mira mais simples, né? Tem a mira digital e tem aquela outra mira que é só o vidrinho e a bolinha. Né? Essa, essa mira, justamente a imagem que nós temos é dessa mira E ela está mostrando lá o pontinho Tipo um acento circunflexo E o um outro é uma mira em cruz né? Então 
três tipos de mira alternativa, né? A mira holográfica. Eu achei bem interessante, né? Essa ideia. Eu não sei se vai ser, digamos, que você pegue esse scope, né? Essa mira e essa mira tenha, ela venha, né? Não venha. Ah, ela peguei essa aqui, ela não veio. Ela veio em circunflexo. Eu peguei essa outra aqui, ela não veio. Ela veio diferente. Ela veio em forma de cruz. Então, menos nada, a ideia dessa mira nova, eu não sei se é isso ou quando você pegar essa mira, você vai poder customizar ela, entendeu? Na hora, na hora que você estiver no, no combate. Mas isso não vem ao caso. Foi mais ou menos isso aí, menos nada. Por enquanto, são só essas coisas. Qualquer novidade que estiver saindo, data, coisas do tipo, eu estarei trazendo a vocês, estarei sempre informando vocês. Lembrando que eu não estou aqui para passar fake news nem nada. Deixo bem claro isso. Eu estou aqui para tentar é, informar a galera aí que gosta de jogar o PUBG Mobile para estar tá sempre é, atualizado em várias questões. Porque que eu falei para vocês, o canal não é só Crossfire. É 80% de Crossfire e os outros 20% dedicados a outros games de Android. Beleza? Menos nada, estou finalizando o vídeo. Eu agradeço a geral aí. Deixa likezinho maroto. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique com o último vídeo do canal. Quero mandar um salve maroto para os inscritos mitos do canal. Se você quiser estar participando, comenta pedindo, manda salve. Valeu e fui!